from NCRT textbook from the topic System of Particles and Rotation Motion topic in the exercises 7.8 question A non-uniform bar of weight W is suspended at rest by two strings of negligible weight as shown in figure. The angles made by the strings with the vertical are 36.9 degree and 53.1 degree respectively. The bar is 2 meter long. Calculate the distance D of the center of gravity of the bar from its left end. So, if you have a bar, you can assume that this bar is non uniform mass distributed. That is, the mass is uniform mass distributed. Then, the center of gravity is a certain point. Now, the center of gravity of this rod from left end is the same. That is, the center of gravity is the same. From left end, the center of gravity is the D distance. In the non-uniform rod, the length is 2 meter. In the non-uniform rod, the two strings are suspended. In the first string, it makes angle with vertical 36, 90 degree. The second string makes angle with vertical 53.1 degree. So, if the rod is rest, the rest is in the translatory equilibrium. At the time, the rotational equilibrium is in the translatory equilibrium. What is the condition for the rotational equilibrium? Total force on the body is equal to 0. That is the x direction is total force 0, y direction is total force 0. That is the rotational equilibrium is equal to total torque equal to 0. Okay, now, what are the forces act on the first part? In the rod, the weight W weight act on the in the end left end A and right end B. In the A and weight act on the distance D. In the weight is the center of gravity. This is the center of gravity G. In the center of gravity, the B is the distance of the B. It is 2 meters, so it is 2 minus D. Now, we have a left end string connected. In the string, the tension T1 force act on the B. In the right end, the string connected. So, the tension of the T2 act on the B. Now, we have a vertical line. This is 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 a vertical line. 0.1 degree वरो इन द पक्कन 36.9 degree नों दिल को, ओके इंग्लां। इप्पे इन द tension नों नंबर result बनला, रेंड कॉम्पोनेंट आर result बनला। इन द T1 ने रेंड कॉम्पोनेंट आर result बनला मन्ना, इंगे T1 cos 36.9 degree नों वरो। इस वंदे इन द साइड लंदे T1 sin 36.9 degree नों वरो। अधे ये मारे इन द T2 tension नों द result बनला मन्ना, इन द x कॉम्पोनेंट नों द अदा T डायरेक्टर कॉम्प T2 cos 53.1 degree नों दिरुको, इंग X component अधा अधि इदि T2 sin 53.1 degree नों दिरुको, सो इपन नम्म कोज़ वैल्यू सलाल तिरीनु, approximately cos 53.1 degree यहुला अपड़न पात्रुंग 3 by 5, अधि इमारे cos 36.9 degree यहुला अपड़न पात्रीनु 4 by 5, Next one is the sin 36.9 degree. Here we have approximately 3 by 5. Next one is sin 53.1 degree. Approximately 4 by 5. Now we will substitute the value of the value. Now we will substitute the value of the translatory equilibrium. Translational equilibrium. Translational equilibrium. Translational equilibrium. Net force. Along x axis is 0. Net force along x axis is 0. X axis is left side act on the force on the T1 sin 36. 36.1 T1 sin 36.1 36.9 is 3 by 5. That is minus T2 is in the opposite direction. T1 sin 36.9 T2 sin 53.1 is in the opposite direction. T2 sin 53.1 is in the sin 53.1 is in the 4 by 5. So, this is equal to 0. Okay, this is equal to 3 by 5 is equal to T2 into 4 by 5. Now, we will cancel 5 by 5. So, T1 is equal to T2 into 4 by 3. So, we will answer the answer. Okay, next is the answer. Next is the answer. Next is the answer. Next is the answer. This is the rotational equilibrium. Rotational equilibrium. Now, the rotational equilibrium is about in the center of gravity. In the center of gravity, T1 
T1 cos 36.9 இருக்கிலியா, T1 cos 36.9 இருக்கிலியா, இது நால் வந்து clockwise moment கடைக்கும் clockwise moment கடைக்குது, about center of gravity, அது இம்மரு T2 cos 53.1 இருக்கிலியா, இது நால் வந்து about in the center of gravity இருக்கிலியா, அது இன்ன வரு பதின் anti-clockwise moment அப்படின் கடைக்குது, அப்பு clockwise, sum of clockwise moment இக்குல் anti-clockwise moment இருக்கும் according to moment of course, so about center of gravity எடுத்தும் நான் rotational equilibrium இடுக்குறு நம்போ rotational according to rotational equilibrium equilibrium net torque equal to zero போன்னும் net torque என்ன நான் இருக்கு பார்க்கு T1 cos 36.9 இருக்கிறா cos 36.9 அவளோ 4 by 5 so 4 by 5 இந்து இந்த perpendicular distance வந்து இந்த center of the D in the D distance இந்த T1 cos 39 distance of the D போடு that is equal to இந்த clockwise நால் பார்த்துடும் இப்போ இந்த clockwise moment பார்த்துடும் இப்போ anti-clockwise moment நால் பார்த்துகினா இந்த T2 cos 53.1 cos 53.1 by 5 இந்த இந்த perpendicular distance 2 minus D இருக்கு கருக்கும்லாம் இந்த 2 minus D இன்று போடுக்கலாம் இப்போ இந்த weight நால் இந்த weight இருக்கிலியா இந்த weight நால் வந்து perpendicular distance 0 அதனால் weight நால் வந்து clock moment கடியாது அது இம்மர் இந்த T1 sin 36.9 இருக்கில T2 sin 53.1 இருக்கிலியா, இந்த forcesக்கும் perpendicular distance கடையாது, அதனால் இந்த forces நாலும் moment of force கடையாது. சோ இப்போது நாம் என்ன பண்ணிலான் பாருங்க, இந்த T1 value அவளைப் பதியின்னா, T2 into 4 by 3 இருக்கிறேன். அப்போது இந்த T1 value கொண்டு வந்து இங்கு subset பண்ணுங்க, subset பண்ணா, T2 into 4 by 3, இங்கு அல்லையின் இந்த 5 cancel பண்ணியிருலாம். இப்போ Vocês so d is equal to 18 by 25 இது சால்ப் பண்ணம் நமக்கு 0.72 meter அப்படின் கடைக்கு so d is equal to எவல் கடைக்கு நான் 0.72 meter கடைக்கு இது centimeterல மாத்து நான் நம்னில்லாம் under the multiple பிடிக்கலாம் so 72 centimeter அப்பு 72 centimeter from the left endல வந்து இந்த center of gravity ஐக்டாகுது அப்பு left endல வந்து எவல் distance ஐக்டாகுது நான் 72 centimeter அப்படின் இந்த question cancer நேர்த்துக்கலாம் பார்க்கு 